Wir werden direkt am Anfang des Jakobswegs vor die ersten Herausforderungen gestellt. Eine schmale Planke für ein sehr breites Fahrrad und ein noch breiterer Anhänger. Ja, heute ist der Tag des CTs von Zuri. Der Typ, der das operieren würde, hat gesagt, es macht keinen Sinn mehr. Der Tumor ist im kompletten Kopf verteilt. Also heftige Neuigkeiten. Ich versuche jetzt zumindest noch das Beste draus zu machen mit der Reise jetzt hier und gucke einfach Zuri noch das beste Leben. Schenke, was möglich ist. Wir machten uns mit dem Campervan auf nach Norden. Zuerst in das wunderschöne Dörfchen Albarasin. Albarasin liegt in der Nähe von Teruel und damit auch in Spanisch Lappland. Es wurde zu einem der schönsten Dörfer Spaniens gewählt, wegen seines historischen Charmes. Es ist besonders bekannt für seine Architektur. Vor allem die Stadtmauern und die Kathedrale sind bemerkenswert. Auch die Umgebung ist optimal geeignet für Wander- und Klettertouren. Also ein Besuch ist definitiv lohnenswert. Es ist auch immer wieder erstaunlich zu sehen, wie viel Respekt Zuri doch vor Katzen und sogar Katzenbabys hat. Hallo, mittlerweile sind wir in Zaragoza angekommen. Hier machen wir einen kleinen Zwischenstopp, weil wir warten noch, bis der Wohnmobilhändler auf hat, weil wir wollen uns noch so eine, ich weiß nicht so genau, wie die heißt, Axi, Axi Karte holen, damit wir günstigere Preise haben für die Campingplätze, weil wir sind ja noch in der Nebensaison. Und jetzt laufen wir gerade am Fluss entlang in die Stadt rein, weil hier soll es eine sehr, sehr schöne alte Basilika, glaube ich, und einen Dom geben. Aber es ist einfach ultra heiß. Gefühlte 35 Grad oder noch mehr. Turi hat sich gerade schon im Fluss erfrischt. Und dann gucken wir mal, was die Stadt zu bieten hat. Die ist schon ziemlich pompös, Turi, ne? aber du siehst die gar nicht. Saragossa hat etwa so viele Einwohner wie Stuttgart. Die Basilika, die ich vorhin schon erwähnt habe, ist eine der wichtigsten Pilgerstätten in Spanien, weil nämlich der Apostel Jakobus hier wohl der Jungfrau Maria begegnet ist. Die Basilika ist aber auch architektonisch sehr beeindruckend und mit 1300 Quadratmetern richtig groß. Die Stadt ist sonst auch sehr bekannt für ihre römischen, maurischen und jüdischen kulturellen Einflüsse und deshalb gibt es dort auch viele Feste, die hunderttausende Besucher anziehen. Auch wir hatten das Glück, bei einem Spektakel dabei zu sein und zwar wurde hier, als wir da waren, gerade Masterchef Celebrity gedreht. Ich habe ja schon gesagt, dass es heiß ist. Ich habe nur nicht gedacht, dass es so heiß ist. 44 Grad. Alter Falter. Wir haben es an die Nordküste geschafft. Wir sind jetzt in Laredo am Campingplatz. Eigentlich wollten Zuri und ich heute schon losfahren, aber es hat heute halt Nachmittag geschüttet und gewittert. Jetzt haben wir uns entschieden, doch erst morgen früh loszufahren. Es hat auch ein bisschen gedauert, das Fahrrad und alles wieder so zusammenzupacken. Und jetzt haben wir aber einen wunderschönen Abend und jetzt wollen wir uns die Stadt noch mal angucken. Ich wollte euch noch mal kurz zeigen, an welchem schönen Campingplatz wir sind. Schaut euch das mal an. Übrigens, für die ganzen Camper unter euch, ihr kennt das bestimmt schon, aber was wir jetzt rausgefunden haben, es gibt hier eine, ich weiß nicht so genau, wie sie heißt, Axki, Archi, was auch immer, eine Karte, die einem in der Nebensaison und Nachsaison, also quasi bis Mitte Juni und dann irgendwie ab Herbst, einem immer fast 60 Prozent günstiger gibt. Das heißt, wir können hier auf den meisten Campingplätzen bleiben mit zwei Erwachsenen und einem Hund für meist und mit Strom zu so meistens für die 20 Euro. Und das ist halt super, weil das normalerweise halt doppelt so teuer wäre. Und es war aber sehr schwierig, diese Karte zu bekommen, weil nämlich ganz viele Campergeschäfte ausverkauft war. Ja, das ist der erste Campingplatz, wo wir diese Karte auch nutzen können. Ich werde ja jetzt erstmal den Jakobsweg anfangen und das wird sowieso interessant, weil ich nämlich auch schon gehört habe, dass man in den ganzen Pilgerhütten gar nicht mit Hund schlafen darf. Deshalb mal gucken, wie, wie, wo wir unterkommen. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die Stadt an. Das kleine Städtchen Laredo mit seinen etwa 12.500 Einwohnern ist Teil des Jakobwegs Camino del Norte. Ein besonderes Highlight bei Loredo ist der vier Kilometer lange, breite, goldene Sandstrand, der zu den schönsten Stränden Spaniens gehören soll. Um auf dem Jakobsweg in Pilgerherbergen schlafen zu dürfen und die Pilgerurkunde am Ende zu bekommen, ist es wichtig, den Pilgerausweis zu haben, den ich mir in Laredo im Kloster holen wollte. Ja, ich habe mich da drin gerade mit einer Nonne unterhalten. Sie konnte nur Spanisch. Das war etwas schwierig. Ich habe sie nach dem Pilgerausweis gefragt, aber sie sagte, sie hat keinen, soweit ich das verstanden habe. Und sie hätte mir nur einen Stempel geben können, dass ich in Santander in der Kathedrale gucken soll. Ich glaube, das sind 60 Kilometer vielleicht. Also müssen wir da morgen hinfahren. Davor hatten wir aber noch eine kleine Einstimmung in spanischer Volksmusik. Ja. 
Wir versuchen gerade einen Ort zum Essen zu finden, aber es ist tatsächlich gar nicht so einfach, weil überall auf der Karte alles nur mit Fleisch ist. Wir haben was gefunden und die haben ungefähr fünf vegane Gerichte. Das ist unglaublich. Yummy, yummy, Essenszeit. Also, ich wollte nur mal kurz sagen, dass die Pizza super lecker war. Also die war vegan. Das war wirklich eine der besten Pizzen, die ich je gegessen habe. Und der Wein hat nur 1,50 gekostet. Also solltet ihr hier in der Gegend sein, würde ich euch dieses Restaurant, ich blende es unten ein, empfehlen. Bevor wir auf dem Jakobsweg aufbrechen, wollte ich euch noch ein klein bisschen was zur Entstehung erzählen. Der Jakobsweg hat eine lange Geschichte, die bis ins 9. Jahrhundert zurückreicht. Nachdem der Apostel Jakobus im Jahr 43 nach seiner Rückkehr nach Jerusalem ermordet wurde, versteckten seine Anhänger seine sterblichen Überreste in einem Wald in Galizien, um sie vor seinen Feinden zu schützen. Fast 800 Jahre später, im Jahr 813, wurden die Reste des Heiligen entdeckt. Und König Alphons II. bestätigte 20 Jahre später, dass es sich um das Grab des Apostels handelt. So entstand die Legende um den Apostel Jakobus, die schnell Verbreitung fand. König Alphons II. reiste als erster Pilger nach Santiago de Compostela und ließ einen Tempel errichten, um die sterblichen Überreste des Apostels zu verwahren. Über die Jahrhunderte hinweg wurde der Jakobsweg immer wichtiger und zog Pilger aus ganz Europa an, die das Grab des heiligen Jakobus besuchen und ihre Sünden beichten wollten. Der Jakobsweg war ein Ort des Austauschs von Kultur und Handel, der viele Menschen anzog, darunter auch nicht allzu fromme christliche Pilger. Der Weg war gut ausgebaut und verfügte über zahlreiche Pilgerherbergen und Kirchen, die den Pilgern Unterkunft und Schutz boten. Im 18. Jahrhundert gingen die Pilgerzahlen jedoch zurück, bevor der Jakobsweg in den letzten Jahrzehnten durch große Investitionen in die Infrastruktur wieder an Popularität gewann. Heute zieht der Jakobsweg jedes Jahr Tausende von Pilgern aus der ganzen Welt an. Im Jahr 93 wurde der Jakobsweg auch zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und ist ein Symbol für die spirituelle Suche nach Sinn und Erfüllung. Der bekannteste Weg, der Camino Francis oder französische Weg, ist etwa 780 Kilometer lang und beginnt im Süden von Frankreich und führt dann über die Pyrenäen nach Spanien und weiter nach Santiago de Compostela. Im Jahr 2019 haben knapp 96.000 Pilger den französischen Weg absolviert, was etwa 78 Prozent aller Pilger entspricht. Zuri und ich haben uns jedoch für den Camino del Norte entschieden, denn er gilt als Geheimtipp. Er ist etwa 820 Kilometer lang und führt entlang der Küste von Nordspanien. Von unserem Startpunkt in Laredo haben wir noch etwa 660 Kilometer bis Santiago vor uns. Der Weg geht insgesamt als sehr anspruchsvoll durch die vielen Höhenmeter, die überwunden werden wollen und wird daher auch nur von knapp 4% aller Pilger bereist. Etwa 5000 im Jahr 2019, wobei etwa 900 nur mit dem Fahrrad unterwegs waren. Das Fahrrad ist auf dem Jakobsweg insgesamt auch ein Exot, denn nur 6% aller Pilger nutzen es. Und das musste ich auch immer wieder an unterschiedlichen Routenabschnitten feststellen. Und jetzt geht's aber los mit unserer Tour. Wir haben jetzt einen wunderschönen Nachmittag. Ich habe mal wieder sehr viel Zeit verdrödelt. Wir haben jetzt halb drei, aber die Sonne scheint noch. Laut meiner Wette ab soll das auch so bleiben. Auf jeden Fall bin ich jetzt bereit. Auf den ersten Metern haben wir direkt einen Hund eingesammelt, der einen richtigen Narren an Zuri gefressen hatte. Also man kann sagen, wir haben ein Hundeproblem. Direkt am Anfang. Ich weiß nicht, was das für ein Hund ist und ich weiß auch nicht, was er von Zuri will. Mein Fahrrad ist übrigens ultra schwer, weil ich jetzt natürlich sehr viel Nassfutter für Zuri mitgenommen habe. So, mal gucken, wie weit wir hier kommen mit der Kilometeranzahl. Also ich habe Zuri jetzt in den Anhänger gemacht und der kleine Hund hat jetzt Abstand genommen. Wir nehmen jetzt gleich, gleich die Fähre und ich hoffe, dass der kleine Hund den Weg wieder zurückfinden wird. Weil ich will jetzt nicht, dass er uns die ganze Zeit begleitet und er ist recht nicht über die Fähre. Hm, das ist hier nicht so optimal. Ich bin mal gespannt, ob ich hier mit Anhänger und Fahrrad wow, die Treppen runterkomme. Und die Frage ist ja auch eher, ob wir die wieder hochkommen. Also wir sind auf dem Jakobsweg scheinbar. Aber das ist wohl nicht so richtig für Hänger gemacht. Aber zumindest warten da Leute. Also heißt es ja nicht, dass wir total falsch sind. Oh Gott, ob ich hier richtig bin, weiß ich nicht. Hi, do you want to go to the ferry as well? Yes, yes. Do you know where to go? Ja, yeah, ich stop hier. Ah. 
Okay. Yeah, so. Okay, so <laughs> I'm. So we're in a good place. Huh? Okay, good. Okay. Is this possible? Ich war mir nicht ganz so sicher, wie wir das Fahrrad und den Anhänger auf dieses kleine Boot kriegen sollten. I can detach the trailer, so maybe. Ah. Is this possible? Yeah, it is. Oh, God. Oh, God. Wow, service. Oh god. Wow. Das war ein Abenteuer. Oh Gott. So, vielen, vielen Dank. Jetzt wird die Route schon wieder abenteuerlich. Rein. Los. Fein. Ja, fein. Na? Haben wir denn das Camino? Zeichen. Da. Ist Tada. Da ist das Zeichen. Juhu. Das Fahrrad ist so viel schwerer jetzt mit dem ganzen Essen. Na, gefällt dir, Zuri? Ist das schön? Ich war so überrascht, wie ähnlich die Landschaft doch Deutschland ist. Eine Landschaft, die ich auf jeden Fall mit Spanien noch nicht assoziiert hatte. Das ist ganz schön bergig hier. Und weiter hoch den Berg. Ich gehe jetzt berg runter. Und deshalb kommt die Gebiet rein. Duri, rein. Leis. Ja. Das ist halt schon wirklich genial. Hätte ich nicht gedacht, dass das so praktisch sein könnte, diese Öffnung. Es war immer ein seltenes Erlebnis, andere Pilger zu treffen. Doch ich war auch überrascht, wie oft man doch auch auf asphaltierten Landstraßen laufen musste. Das war, glaube ich, der steilste Berg mit dem schwersten Gepäck bisher. Überall an der spanischen Nordküste findet man einsame und wunderschöne Strände. Ein Strand ist das schöner als der andere. Gut, also hier geht's weiter. Ich bin gespannt, ob das klappt. Schieben wir das mal hoch. Oh Gott. Puh, geschafft. Okay. Ich bin gespannt, ob wir darüber langkommen. Das ist ja alles immer nicht so einfach hier mit dem Anhänger. Der Weg entlang der Steilküste war einer der schönsten Streckenabschnitte der kompletten Route. Also, es lebe die Schiebehilfe. Das da hinten ist Santander. Das ist da, wo die Bank herkommt. Die wahrscheinlich jedem von euch ein Begriff ist. 34 Kilometer haben wir heute geschafft. Gut, wir sind jetzt so drei losgefahren, aber es war doch schon ruckeliger als erwartet. Meine Idee wäre, in Santander noch mal was trinken und Akku laden und dann hinter Santander irgendwo zu schlafen. Aber mal gucken, ob das klappt, wie weit wir jetzt noch haben und ob überhaupt noch eine Fähre fährt. Yeah. Oh mein Gott. Über einen richtig fiesen, richtig krass großen Metallhaken drüber gefahren. Es hat so richtig geknackt unter meinen Reifen. Ich bin mal gespannt, ob ich mir damals einen Reifen aufgeschlitzt habe oder ob alles gut gegangen ist. Aber das klang richtig fies. Also es war, der war richtig Voll blöd auf dem Fahrradstreifen gelegen. Also, 
Es ist nicht so fahrradfreundlich hier. Nämlich auch eine Treppe, ob hier was fährt. Deshalb schauen wir mal. Dann fährt die 20.05 Uhr. Muss ja jetzt sein. Oder die ist schon losgefahren. Also ich vermute, dass ich die Fähre um zwei Minuten verpasst habe. So, jetzt haben wir 20.07 Uhr und ich sehe nichts. Also gehe ich davon aus, dass die um 20.05 Uhr gefahren ist. Na gut, dann müssen wir die Autostraße nehmen. Hallo Zuri! Hallo, hallo, hallo! Also wir waren in einem anderen Ort und wir brauchen eigentlich noch eine Fähre und die ist auch schon abgefahren vor fünf Minuten. Und hier gibt es keine Straße, die nach Santander fährt. Das heißt, jetzt müssen wir echt mal gucken, was wir machen. Wir sind irgendwie immer noch auf so einer Halbinsel. Santander liegt da hinten. Oh. Ich gehe davon aus, dass wir die Fähre um 10 Minuten verpasst haben. Ja, das ist extrem blöd gelaufen. Der Umweg ist über eine Stunde und 21 Kilometer, komplett Hauptstraße entlang, um die Bucht rum. Ich glaube, morgen um halb acht geht die nächste Fähre. Jetzt weiß ich nicht so genau, was ich machen soll. Es gibt hier Park for Night, kann man wohl auf diesem Parkplatz bleiben. Aber ich habe ja kein Wohnmobil. Ich dachte, ich werde jetzt hier in diesem Restaurant einfach mal gucken, dass ich zumindest den Akku lade, vielleicht was trinke. Vielleicht hat er irgendeine Idee, wo ich schlafen kann, weil dann, glaube ich, nehme ich lieber die erste Fähre morgen früh. Weil bis ich da bin, ist halb zehn, dann bin ich mitten in der Stadt und dann ist es irgendwie irgendwie auch doof, da irgendwie wieder rauszukommen. Tja, zehn Minuten oder sieben oder so. Echt doof. Ich bin jetzt erstmal in diesem Restaurant, habe jetzt erstmal das einzige vegetarische Essen bestellt. Das ist Gemüse, gegrilltes Gemüse und ein Wein. 14 Euro kostet das gegrillte Gemüse. Ich bin gespannt, was es gibt. Ah, da kommt der Wein. Gracias. Dann werde ich jetzt gleich mal den Kellner fragen, ob es hier irgendwo einen sicheren Ort am Hafen Schlaf zum Schlafen gibt und ob ich hier am Hafen schlafen kann. Leider habe ich noch festgestellt, dass morgen Samstag ist und samstags fährt die erste Fähre erst um halb zehn statt um halb acht. Hier ist meine Gemüseplatte für 14 Euro. Hoffen wir mal, dass sie mich satt macht. So, Zuri hat gerade Abendessen bekommen vom Restaurant. Yummy, yummy. Zuri macht wieder Freunde in der Küche. Gut, dann fahren wir mal zum Strand. Hier gegenüber. Der Kellner sagt, er wohnt in dem Haus und es ist sehr sicher. Am nächsten Tag, in Folge 7, war es dann soweit und mein Reifen war platter als platt. Landschaftlich ist die Etappe richtig spektakulär, aber mit dem Fahrrad gibt es auch einige Tücken zu überwinden. Und wir treffen sogar Misha und Peter wieder und lernen, wie man dort Apfelwein trinkt. Bis zum nächsten Video! Musik